నమ్మకం ఈ ఒక్క మాట చాలు మనిషి జీవితాన్ని మార్చేయడానికి కొంతమంది నమ్మకం జీవితాలను నిలబెడితే నమ్మక ద్రోహం మాత్రం జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది మోసపోయామని తెలిసి తప్పించుకుంటే సరి లేకపోతే అది ప్రాణాల మీదకు వస్తుంది ముఖ్యంగా ప్రేమలో నమ్మకం అనేది నేడు సంతలో అమ్మకంలా మారిపోయింది మరి ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిని నమ్మి మోసపోయారన్నదే ఇవాళ ఇది కథ కాదు ఒక మనిషి ఎదగడానికి ఎన్నో కలలు గంటాడు అనుకున్నది సాధించడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తాడు అందులో కొంతమంది మంచి చెడులను మర్చిపోయి విచక్షణను కోల్పోతారు ఈ కథలోనూ అదే జరిగింది మనిషిని పోలిన మనుషులు ప్రపంచంలో ఏడుగురుంటారని విన్నాను కాని తన భర్త లాంటి వాడే ఇక్కడుండడం ఆశ్చర్యంగా ఉందని తనలో తానే ఆలోచిస్తోంది లీల అంతలో సాయంత్రం లీల భర్త రాజా ఇంటికొచ్చాడు సీను గురించి రాజాకంతా చెప్పింది ఆశ్చర్యపోయిన రాజా వెంటనే శ్రీనును చూడాలని ఉత్సాహంగా ఎదురింటికి వెళ్లాడు కానీ శ్రీను రూమ్కి లాక్ చేసి ఉంది ఇంటి ఓనర్ దగ్గరికెళ్లి శ్రీను ఎక్కడికెళ్లాడని అడిగాడు శ్రీను కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్నాడు అతడిది నైట్ డ్యూటీ సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వెళ్లి మళ్లీ ఉదయం వస్తాడు అని చెప్పాడు నవ్వుతూ కొంపదీసి నేననుకోని అతడితో కమిట్ అయ్యావు అన్నాడు రాజా రాజా లీలా ఇద్దరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు వీళ్ల ప్రేమకు పెద్దలు అడ్డు చెప్పడంతో ఇంట్లో వాళ్లను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నారు వీళ్ల అన్యోన్యత చూసి ఇద్దరిది చూడముచ్చటైన జంట అంటూ ఉంటారు ఆ కాలనీ వాళ్లు ఏనాడు గొడవకు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా చాలా హ్యాపీగా సాగుతోంది వీళ్ల కాపురం ఎదురుగా తన భార్య లీల చనిపోయిందే భార్య నా పరిస్థితిలో చూసి కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు రాజా విషయం తెలిసి స్పాట్ కొచ్చారు పోలీసులు ఇంట్లోకి రాగానే ఏదో సెంటు వాసన వచ్చింది ఫోరెన్సిక్ వాళ్లను పిలిపించి జరగాల్సింది చూడమని కానిస్టేబుల్ తో చెప్పాడు ఎస్ఐ రూమ్ అంతా పరిశీలించాడు అక్కడ ఎలాంటి ఆధారం దొరకలేదు
ఏం జరిగిందో చెప్పండి అన్నాడు ఎస్ఐ నేను ఈ కాలనీకి సెక్యూరిటీగా పనిచేస్తున్నాను ఆ రోజు మధ్యాహ్నం డబ్బుల కోసం లీలా వాళ్ళింటికి వెళ్లాను అప్పటికే లీల చనిపోయింది ఏం చేయాలో తోచక భర్త రాజాకు ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసిన కొద్దిసేపటికే రాజా ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటి ఓనర్ తనకు తెలిసింది జరిగింది చెప్పాడు నేను లీలా వాళ్ల ఎదురింట్లో ఉంటాను మధ్యాహ్నం బయటికి వెళ్తుంటే లీల ఇంట్లో నుండి శ్రీను బయటకు రావడం నేను చూశాను రాజాలాగే శ్రీను ఉంటాడనటంతో ఎస్ఐకి అనుమానం వచ్చింది అతడి గురించి తెలుసుకోవడానికి సీను రూమ్కి వెళ్లాడు లోపలికి రాగానే లీల ఇంట్లో వచ్చిన పర్ఫ్యూమ్ వాసన ఇక్కడ వచ్చింది ఇంటి ఓనర్ చెప్పిన వివరాలు లీల ఇంట్లో వచ్చిన పర్ఫ్యూమ్ వాసన సీను ఇంట్లో రావడం ఇదంతా చూస్తుంటే శ్రీనుకు లీల హత్యకు ఏదో సంబంధం ఉందని అనుమానం వచ్చింది శ్రీను రాగానే వెంటనే స్టేషన్కు వచ్చి కలవమని చెప్పి ఎస్ఐ వివరాలు తీసుకున్నాడు రాజాను ఇంట్రాగేట్ చేస్తున్నాడు ఎస్ఐ ఈ మర్డర్ జరిగినప్పుడు నువ్వెక్కడున్నావు నేను ఆఫీస్ పని మీద ఢిల్లీకి వెళ్లి మూడు రోజులైంది వచ్చేలోపే ఇంత ఘోరం జరిగిపోయింది అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు రాజా మీకు గాని మీ భార్యకి గాని శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారా లే సార్ కాకపోతే మాది ప్రేమ పెళ్లి పెద్దల్ని ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నాం లీల నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అసలు ఇష్టం లేదు కోపంతో ఇప్పటి వరకు కూతురు ఎలా ఉందని చూడటానికి కూడా రాలేదు వాళ్లే లీలను ఏమైనా చేశారేమోనని అనుమానంగా ఉంది సార్ వాళ్ళెక్కడుంటారు హైదరాబాద్లోనే ఉంటారు లీల ఫ్యామిలీ గురించి మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఎస్ఐ లీల మర్డర్ వెనుక ఎవరున్నారనేది అంతు చిక్కటం లేదు పోలీసులకు కొందరిపై అనుమానాలు ఉన్నా సరైన ఆధారాలు లేవు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పీడ్ చేసిన పోలీసులు లీల పేరెంట్స్ ను విచారణ చేశారు పోలీసులు చెప్పే వరకు లీల చనిపోయినట్టు తెలియదని చెప్పారు లీల పేరెంట్స్ అంతేకాదు ఆమె ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడే మా దృష్టిలో చనిపోయిందని మా పరువును గంగలో కలిపేసిందని చెప్పారు అవసరమైతే ఇంట్రాగేషన్ కొరకు పోలీస్ స్టేషన్కు రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు పోలీసులు రాజా అనుమానంలో అర్థం ఉన్నా లీలను ఆ రోజే చంపేవారు పేరెంట్స్ కానీ అలా జరగలేదు లీలను ఆ రోజే లేదనుకున్నారు వారు ఆలోచనలో పడిపోయారు పోలీసులు లీల పేరెంట్స్ ని ఎంక్వైరీ చేసి తిరిగి వచ్చేలోపే స్టేషన్ లో ఎదురు చూస్తున్నాడు రాజా చెప్పండి రాజా అన్నాడు ఎస్ఐ సార్ మావిడ మర్డర్ గురించి ఏమైనా క్లూ దొరికిందా అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు రాజా అదే పనిలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది రిపోర్ట్స్ రాగానే ఈ కేసులో కొన్ని కీ పాయింట్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు సీను ఎవరు 
అని అడిగాడు ఎస్ఐ సీనునా అని కొద్దిసేపు ఆలోచించిన రాజా అతడు మా ఎదురింట్లో ఉంటాడని విన్నాను అచ్చం నాలాగే ఉంటాడని చెప్పింది లీల నేను అతని గురించి వినడమే తప్ప ఎప్పుడూ చూడలేదు తను కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తాడని నైట్ డ్యూటీ కావడం వల్ల తనను కలవడం ఎప్పుడూ కుదరలేదని చెప్పాడు మీ భార్యకు అతనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఐ మీన్ ఎలాంటి రిలేషన్ అయినా ఉందా అన్నాడు ఎస్ఐ లే సార్ అలాంటి సంబంధమేం లేదు తనకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అని చెప్పింది లీల అన్నాడు సీను ఇంటికి వచ్చాడా లే సార్ సీను దొరికితే ఈ కేసు ఓ కొలిక్కొస్తుంది అనుకుంటున్నాం సీను కోసమే ట్రై చేస్తున్నాం తొందరలోనే నిందితులను పట్టుకుంటాం సీను వివరాలు ఏమైనా తెలిస్తే కబురు చేయండి అని చెప్పాడు ఎస్ఐ మరోసారి ఇంటి ఓనర్ ను ఇంట్రాగేట్ చేశారు పోలీసులు శ్రీను ఆచుకి ఏమైనా తెలిసిందా లే సార్ ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది లీల హత్య జరిగిన రోజు శ్రీనిలో ఏమైనా టెన్షన్ చూసారా అలాంటిదేం లేదు మామూలుగానే ఉన్నాడు వాళ్ళ మధ్య ఇంకేమైనా సంబంధం ఉందా చెప్పలేం కదా సార్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మాత్రం లీల శ్రీను క్లోజ్గా ఉండడం చూసి వాళ్ళ మధ్య ఎఫ్ఐఆర్ ఉందేమో అనుకునేవారు పోలీసులకు ఏం అర్థం కాలేదు శ్రీనునే ఈ హత్య చేశాడని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ ఇప్పుడున్న ఆధారాలు చూస్తే లీలను మర్డర్ చేసి శ్రీను పరారయ్యాడేమో అనిపిస్తోంది శ్రీను ఆచూకి ఏమైనా తెలిస్తే వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అని చెప్పాడు ఎస్ఐ లీల హత్య పోలీసులకు సవాల్గా మారింది లీల సీను కాల్ డేటాను చెక్ చేశాడు ఎస్ఐ వాళ్ళ మధ్య కాంటాక్ట్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి లీల పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్స్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయని చెప్పాడు కానిస్టేబుల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని పరిశీలించాడు ఎస్ఐ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్స్లో లీల హత్యకు ముందు మామూలుగానే ఉన్నట్టుంది కానీ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ చూసిన ఎస్ఐకి తన అనుమానం నిజమైంది రాజా దగ్గరకు వచ్చాడు ఎస్ఐ పోలీసులను చూసిన రాజా సార్ ఏమైనా తెలిసిందా నిందితుడు దొరికాడన్నాడు ఎస్ఐ యాక్టింగ్ చేసిన చాలరా అంతే షాక్ అయ్యాడు రాజా పద్రా స్టేషన్ కి అన్నాడు ఎస్ఐ ఇదంతా చూసిన ఇంటి ఓనర్ ఏమైంది సార్ అని అడిగాడు లేలను వీడ చంపేశాడు అన్నాడు ఎస్ఐ పోలీసులు చెప్పినట్టు రాజానే తన భార్యను చంపేశాడా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తెలిసిన నిజాలేంటి ప్రాణంగా ప్రేమించిన భార్యను రాజా ఎందుకు చంపాడు రాజాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు లీలను ఎందుకు చంపావరా అని తనదైన స్టైల్లో అడిగారు దాంతో జరిగిందంతా చెప్పుకొచ్చాడు రాజా లీల నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాం అది వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇష్టం లేదు పెళ్లి రోజు చాలా పెద్ద గొడవ జరిగింది వద్దని ఎంత వారించినా లీల నా మాట వినకుండా గొడవ పెద్దది చేసింది ఈరోజు నుండి మా కూతురు చనిపోయిందని వెళ్ళిపోయారు
కొన్నాళ్లకు వాళ్లే మారతారులే అనుకున్నా కాని వాళ్ళు మమ్మల్ని పూర్తిగా మరచిపోయారు అందుకే లీలను చంపేశాను అన్నాడు రాజా తల్లిదండ్రులను కాదని నిన్ను నమ్మి పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిని ఎందుకు చంపావరా అసలు లీలను ట్రాప్లోకి దింపింది తన ఆస్తిని చూసి ఒక్కతే కూతురు కావడంతో ఆస్తి మొత్తం నాదే అనుకున్నాను కానీ నా మీద అతి ప్రేమతో తల్లిదండ్రులకు దూరమైంది అప్పటికీ నేను వారిస్తూనే ఉన్నా వాళ్లతో గొడవెందుకని అయినా నా మాట వినలేతను మధ్యలో కొన్నిసార్లు అడిగి చూశా కాని పంతానికి పోయి వాళ్లకు శాశ్వతంగా దూరమైంది అందుకే ఆస్తి లేని తను నాకెందుకని ఫిక్స్ అయ్యాను ఎవ్వరికి అనుమానం రాకుండా లీలను చంపేసి వేరే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను ఎలాగైనా లీలను వదిలించుకోవాలనుకున్న నేను దానికి మాస్టర్ ప్లాన్ వేశాను నాలాగే ఇంకొకడున్నట్టు కొంచెం గెటప్ మార్చి శ్రీనులా నటిస్తూ లీలను నమ్మించాను అందుకే శ్రీనుది నైట్ డ్యూటీ అని అలా నమ్మేలా చేశాను అలా డే అంతా ఇంటి దగ్గరే ఉండి లీలకు బాగా దగ్గరయ్యాను కాలనీ వాళ్లకు మా మధ్య ఏదో సంబంధం ఉందని అనుమానం వచ్చేలా చేశాను ఓ రోజు సమయం చూసి లీలను ఆధారం లేకుండా పక్క ప్లాన్ ప్రకారం టవల్తో మెడను బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశాను
ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకకుండా చేశాను శ్రీనుపై అనుమానం వచ్చేలా స్ప్రే కొట్టి శ్రీను ఇంట్లో పెట్టాను అక్కడితో సీను క్యారెక్టర్ను లీలను చంపేసి ఎక్కడికో పారిపోయాడని అనుమానం వచ్చేలా చేశాను ఇంత ప్లాన్ చేసి చంపేసిన చివరికి దొరికిపోయాను ఎలాగో అర్థం కావటం లేదు అన్నాడు రాజా మళ్లీ రెండు పీకిన ఎస్ఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ గురించి చెప్పాడు నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం లీల పేరెంట్స్ ను విచారణ చేశాం అసలు లీల చనిపోయిన విషయం మేం చెప్పే వరకు వాళ్లకు తెలీదు నీ అనుమానంలో అర్థం లేదు అనిపించింది ఇంటి ఓనర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం శ్రీనుపై అనుమానం వచ్చింది అందుకే శ్రీను ఇంటికెళ్లి అతని ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకున్నాం మా ఫార్మాలిటీస్ ప్రకారం మీ ఫింగర్ ప్రింట్ మర్డర్ జరిగిన రోజే తీసుకున్నాం రిపోర్ట్స్ అన్ని చూశాను నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ సీను ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఒకటే అని ట్యాలీ అయింది మళ్లీ ఒకసారి క్లారిటీ కోసం నీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం రాజా ఆఫీస్కి రావటం లేదు అతడు నెల రోజులు లీవ్ పెట్టాడు అని చెప్పారు దాంతో ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టి డే సీనులా నైట్ రాజాలా నటించావని తెలుసుకున్నాం అని చెప్పాడెస్సై పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్ విని షాక్ అయ్యాడు రాజా పెళ్లి చేసుకుని ఆస్తిని కొట్టేయాలని లీలను ప్రేమించినట్టు నటించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాజా ఆస్తి దక్కదని తెలిసి తనలాగే ఇంకొకడున్నాడని కొత్త క్యారెక్టర్ను సృష్టించాడు అనుమానం రాకుండా లీలను హత్య చేసి లేని శ్రీనుపై అనుమానం క్రియేట్ చేశాడు టూ ఇన్ వన్ రాజా కానీ చివరికి పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్లో దొరికిపోయాడు ఇది కథ కాదు మన మధ్య జరిగిన వాస్తవం పచ్చి నిజం నమ్మలేని నిజం కొందరు జీవితాలు అందరికీ గుణపాఠం కావాలి అదే ఇది కథ కాదు లక్ష్యం రేపు మరో వాస్తవగాదు మీకు చెబుతా దిస్ ఇస్ చక్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ యూ